Eh, les había comentado anteriormente que Enrique Capriles Radonsky eh, daría una rueda de prensa. Precisamente está hablando y tenemos la señal en vivo. El gobierno que nosotros tenemos hoy en nuestro país. Porque ustedes como periodistas, quienes nos ven a través de, la, de los canales, que nos escuchan a través de las radios, las redes sociales, en un país que no hay, sobre todo los corresponsales extranjeros, en un país que no hay alimentos, pero sí hay bombas. En un país donde no hay medicinas, hablábamos ahorita de todo el tema de los, eh, de los niños recién nacidos, de todos los enfermos que están en los hospitales, el doctor Olivares, los que son médicos, nos pueden dar uh, detalles al respecto. ¿Cuántas personas en este momento están de un sitio a otro buscando medicamentos, pero... Pero, permítame un momentico que hay una información de último eh, minuto, ya la vamos a comentar. Creo que no es ninguna sorpresa. Esto es de Mister Músculo. Entonces, el, el, tema, el tema al respecto es que lo que hoy pasó que nosotros veamos y que lo sepa el pueblo que nos escucha. Ustedes saben que la mayor parte de las medicinas que se necesitan en nuestro país son importadas. No hay dólares para medicinas, no hay dólares para alimentos, pero sí hay dólares para las bombas lacrimógenas. ¿Cuántas bombas lacrimógenas se habrán lanzado el día de hoy? Desde que nosotros llegamos hasta que nos retiramos, producto de la represión, que no pudimos llegar a la Defensoría, derecho que tenemos cualquier venezolano, nunca pararon las bombas. Hoy vimos un despliegue policial y de guardias que nunca se ve. Cada vez que roban o matan a alguien en esta ciudad, aquí siendo Caracas la ciudad más violenta del mundo, municipio libertador, usted no consigue un policía. Cientos Miles, porque si sumamos en todo el país son miles de funcionarios desplegados para evitar que los venezolanos expresemos que no estamos de acuerdo con que el, que, el, que el país haya habido un autogolpe y que el autogolpe siga. Les vuelvo y les digo, es nuestro deber que se restituya el hilo constitucional. Bueno, cientos bloqueos a Caracas, todo lo que, lo que vimos. Yo les hago una pregunta que se los decía a ustedes. Si aquí hubiesen dejado que nosotros, diputados, acompañando la Asamblea Nacional, si no se hubiesen inventado el cuento, además del fulano de Zacato, que no existe, si permitieran que la gente, como el día martes, acompañáramos a nuestros diputados a la Asamblea Nacional, como hoy fuéramos a la Defensoría, un gobierno democrático que debe, más bien, garantizar que las personas puedan ejercer su derecho, ¿usted cree que hubiesen, fuera necesario lanzar alguna bomba o algo? Nada. ¿Dónde está escrito en alguna ley, en la Constitución, dónde dice que usted no puede llegar a la Defensoría? Y ahí quiero yo de, de poner las cosas en su lugar, sobre la base también de lo que estaba diciendo Henry. El que dirigió hoy, que pretende huir, hay una información por allí, empezaron a correr. Si el señor, las fijaciones son siempre, hay que, eh, son denota que una persona tiene ya un problema, las fijaciones personales. En este caso hablo del señor eh, Reverol. Si el señor Reverol tiene un problema personal, bueno, yo lo siento mucho, porque yo no tengo cómo resolver los problemas personales de él, ni me interesa. Las fijaciones, como le digo, vaya y busque un médico para tratarla, las fijaciones personales. Lo que sí es que el general... Aprovechando su posición, él hace acusaciones muy irresponsables. Acusaciones, además, que nosotros no tenemos por qué aceptar. Y que yo quiero que ustedes como periodistas sepan, porque ustedes también hoy vivieron la represión, el que dirigió la represión el día de hoy, y quien dirige los grupos hoy paramilitares en la ciudad, todos los grupos paramilitares que tenemos, los paracos que actúan impunemente en nuestra ciudad, los está dirigiendo hoy el general Reverol. 
El general Reverol es el que está presionando desde los tenientes coronel, todas las jerarquías de la Guardia Nacional, porque él viene de allí, él fue comandante de la Guardia Nacional, es quien está presionando a los guardias nacionales para hacer, para que actúen, repriman a la gente que en este momento está haciendo lo que tiene que hacer. Porque los venezolanos no podemos ser indiferentes. Elegimos una Asamblea Nacional con más de 14 millones de venezolanos y nosotros no tenemos por qué aceptar que Maduro desconozca la Asamblea Nacional. Enrique Caprile Radonsky habla en este momento en esa rueda de prensa que da la unidad. Vemos allí en las imágenes, está Mixi Caprilis de Ledesma, está también Henry Ramos Alú, vemos a Freddy Guevara también al fondo. Es la dirigencia de la unidad que está haciendo un balance de lo ocurrido el día de hoy.